Hi, xin chào các bạn Hôm nay mình sẽ tiếp tục với một dòng máy mới của Pentax Thì mình có đây là hai chiếc Pentax Spotmatic, Spotmatic thường với lại là Spotmatic F Hai dòng máy này của Pentax và cái ngàm Cái ngàm mà nó sử dụng là ngàm M42 Thì cũng giống như hai con Minota ở clip trước Thì hai con máy này cũng thuộc con máy có gương lập và Có khả năng thay đổi ống kính Thì cái hệ ống kính của con Pentax này là hệ ống kính M42 Đây thì đặc điểm của những con lens m hai là khi các bạn gắn vào các bạn không có gắn bình thường như những con lens khác mà các bạn phải xoay Có một cái ren như thế này nè các bạn xoay Đó Các bạn xoay lúc nào nó chặt rồi thì nó đã vào trong ngàm rồi Và tiếp theo là về màu sắc Thì ở đây mình có hai màu Một cái màu bạc và một cái màu đen Thì đây là hai cái màu phổ biến của những con máy phim thời kỳ đó à, Ở đây là Spotmatic màu bạc nhưng mà bạn vẫn có thể tìm được một con Spotmatic màu đen giống như vậy luôn hoặc là ngược lại ha và điểm khác biệt của hai con máy này cái dễ thấy nhất là cái phần hot su thì trên con Spotmatic F nó có cái phần hot su ở đây và trên cái phần hot su này nó có tiếp điểm để các bạn có thể gắn flash và dùng trực tiếp luôn còn trên Spotmatic thường thì nó không có cái phần hot su và khi bạn mua các bạn có thể mua thêm một cái phụ kiện như thế này đây là một cái adapter để các bạn gắn vào cái gắn vào cái hot su nè xin lỗi gắn vào cái i cup đây nó sẽ cho các bạn một cái chỗ để các bạn gắn flash như thế này Tuy nhiên thì nó cũng không có cái tiếp điểm Cho nên nếu bạn nào có dùng flash thì bạn phải gắn flash lên đây Và nối dây xuống đâu đó ở dưới đây nè Có hai cái lỗ nối dây flash nhưng mà Cũng không cần thiết nếu bạn không có quan tâm tới việc dùng flash Nói chung là trừ cái phần hot su ra thì còn lại nó giống nhau hết ha Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cơ bản với con máy này ha Mình sẽ lấy một con máy bạc làm mẫu đi Mình thích màu sáng một chút Ok, thì uh, hồi nãy mình đã hướng dẫn các bạn lắp lens vào trong cái body rồi uh, Lúc mà tháo ra các bạn cũng chỉ cần vặn như vậy thôi à, Các bạn lưu ý á, ngày M42 thì các bạn phải vặn hơi mất thời gian một chút Đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp phim vào ha Thì cũng như những dòng máy khác khi lắp phim bạn kéo cái cần này lên Đó, bạn nhấc lên nè Đó, nó sẽ bật lên Bạn lắp phim vào à, Lắp phim thì mình cứ để cái cần phim lật như vậy Để mình gắn cái cụm phim vào như thế này mình kéo qua Mình kéo qua đây Mình nhét phim vào trong cái khe của cái cần bên này Đó Ok Khi bạn nhét vào thì bạn có thể lên nhẹ cần một chút Để cho phim nó cuộn vào trong Các bạn lưu ý là khi phim cuộn vào các bạn Xem trên phim á, nó có những cái lỗ trên này nè Nó phải trùng, nó phải khớp với những cái bánh răng của cái trục bên này Thì nó sẽ hạn chế cái việc là bạn bị rách phim và sau khi các bạn nhét phim vào rồi thì các bạn đóng nắp buộc phim lại ha bạn lưu ý là phải đóng sao cho nó khớp thì là khớp chứ thôi nếu mà bạn sử dụng nó bung ra thì nó sẽ hư phim rồi sau khi nhét phim các bạn đóng này xuống thì cũng như những dòng máy khác thường là hai tấm đầu tiên bạn phải bỏ đi ha, nó bị cháy sáng rồi thì trên cái cần các bạn lên phim á nó có một cái chỉ thị cái bộ đếm phim nó sẽ đếm từ 0 cho tới bao nhiêu đó tùy các bạn Tùy theo phim ha, có phim 24, có phim 36 hoặc là ít hơn, nhiều hơn Bây giờ mình sẽ chỉ các bạn set up những cái thông số trên máy nè à, Thực ra thì con máy này cũng khá là đơn giản à, Vì đầu tiên là bạn xem cái ISO của cái cụm phim của bạn load vào là bao nhiêu Ví dụ nãy mình load vào cụm phim ISO 200 Thì các bạn để ý trên cái đồng hồ chỗ này nè Nó có cái phần là chỉnh cái ISO của phim Mình muốn chỉnh cái này mình sẽ nhấc cái đồng hồ lên à nhấc lên mình xoay mình xoay tới con số ví dụ là 400 thì mình sẽ xoay tới 400 còn là 800 khi của mình là 200 thôi cho nên mình sẽ xoay lại con số 200 bạn lưu ý là khi các bạn thay đổi cái vòng ISO thì bạn phải nhấc cái vòng này lên nhấc lên và xoay ha bạn không nhấc lên thì bạn sẽ xoay cái vòng tóc chứ không phải là vòng ISO thì tiếp theo là cái phần chỉnh khẩu thì khẩu độ mình sẽ chỉnh ở trên lens các bạn để ý trên lens sẽ có hai vòng nè một cái vòng bự là cái vòng focus cái vòng nhỏ hơn là cái vòng chỉnh khẩu nó có số từ 1.8 cho tới 16 Thì khẩu cái số càng nhỏ tức là khẩu độ mở càng lớn Ở đây mình có một chiếc lens là 55 đến 1.8 tức là khẩu độ mở lớn nhất là 1.8 Thì với những con lens khẩu độ mở lớn nó sẽ cho bạn hiệu ứng xóa phong tốt hơn Hiểu năm nay là vậy ha à, Thực ra thì để xóa phong được nó còn nhiều yếu tố khác nữa Nhưng mà nói về lens đó thì khẩu càng lớn thì cái độ sau trường ảnh nó càng mỏng nó sẽ cho các bạn một cái bức ảnh nó có tiền cảnh và hậu cảnh được làm mờ đi nó gọi là xóa phong ha 
Okay, còn tùy ý đồ các bạn, nếu các bạn chụp phong cảnh thì các bạn nên khép khẩu Để cho cái bức ảnh của mình nó rõ, có chiều sâu hơn Thì khi các bạn khép khẩu hay mở khẩu nó cũng ảnh hưởng tới ánh sáng đi vào trong phim Khép khẩu tức là giống như là mình nhắm mắt lại về ánh sáng nó sẽ vào ít hơn à, Cho nên là trong những điều kiện thiếu sáng á Ví dụ bạn chụp mà trời nó hơi nhập nhoạn tối Nhưng sau đó thì bạn nên mở khẩu ha Là để ở khẩu lớn nhất như 1.8 thì chẳng hạn Hoặc là bạn để F2, F2.8 Thì nó sẽ cho cái ánh sáng vào nhiều hơn Tiếp theo là phần tốc độ Thì ở phần tốc độ đây nó có một cái vòng Cái vòng chỗ hồi nãy mình hướng dẫn các bạn chỉnh ISO á Nhưng mà khi các bạn không nhấc lên thì nó là cái phần chỉnh tốc độ Thì ở cái phần chỉnh tốc độ thì bạn thấy có những cái số như là từ 1.500 hay 50 Thì đó là cái tốc độ 1.000 có nghĩa là 1 phần 1.000 giây 1 phần 500 giây, 1 phần 125 vân vân Thì để có được một cái ảnh đúng sáng á, thì bạn phải chỉnh những thông số như là khẩu độ và à, tốc độ nó phù hợp Thì bạn chỉnh tốc độ trên cái bánh xe này À, để đo sáng được thì các bạn nhìn vào trong cái ống ngắm nè Bên tay phải nó sẽ có một cái cây kim Và trên cây kim đó Và dưới cây kim đó nó có hai cái dấu cộng và trừ Khi mà các bạn đo sáng đúng á Thì cây kim nó sẽ ở vị trí ở giữa Còn nếu mà cây kim nó để hướng về dấu cộng nhiều hơn Là bạn đang chụp dư sáng Hoặc là thấp hơn thì bạn đang chụp thiếu sáng Thì à, khi bạn chỉ cần bạn bố cục bạn nhìn vào trong kính và bạn thay đổi thông số về khẩu độ về khẩu độ về tốc độ thì bạn sẽ thấy cây kim nó di chuyển ha tức là máy nó đang đo sáng thì pin để máy đo sáng nằm ở dưới đây nè nếu mà máy của bạn nó không đo sáng thì một là máy của bạn hết pin hai là máy bạn gặp vấn đề gì đó về bộ phận đo sáng một số lưu ý đối với cái tốc độ thì có nhiều bạn sẽ chụp uh, sẽ gặp một cái vấn đề là tại sao hình ảnh nó bị nhòe thì các bạn do các bạn là cầm máy không chắc và các bạn để ở cái tốc độ nó khá thấp ví dụ nha ví dụ bạn để ở tốc 1 phần ba đi thì đây là một cái tốc độ rất là thấp và khi bạn chụp mà bạn không chắc tay á ảnh nó sẽ bị rung bị nhòe còn nếu các bạn chụp ban ngày thì có thể tốc các bạn cần lên tới một ngàn luôn thậm chí là các bạn còn phải khép khẩu nữa ví dụ bạn chụp ngoài nắng đi thì đôi khi bạn phải khép khẩu rất là sâu à, thì cái đó thì không có gì nói rồi và có một cái lưu ý trên con này là khi các bạn đo sáng á các bạn phải bật cái công tắc chỗ này lên nè nó có một cái switch ngay bên bên đây nè, bên đây của cái máy ha, các bạn bật lên Thì nó sẽ bật cái phần đo sáng và mỗi tấm hình Nó sẽ bật lên như vậy là khi bạn chụp thì nó sẽ gạt xuống Tức là mỗi lần bạn gạt lên, bạn muốn đo sáng bạn phải bật ngay lên Và bạn ngắm bạn đo sáng ha Còn nếu mà các bạn không gạt lên thì nó sẽ không đo sáng Ok, cái này là công tắc đo sáng on off đây các bạn lưu ý ha à, Khi các bạn chụp á, thì các bạn lên phim một cách dứt khoát cho mình ha Đó, các bạn gạt và hết như thế này thì các bạn đã lên phim Các bạn lưu ý là hãy lên phim một cách dứt khoát ha. Nếu các bạn lên giữa chừng như nè Thì các bạn nhấn còn không được Các bạn phải lên phim dứt khoát cho mình ha. Thì mỗi lần bạn lên phim bạn để giúp mình là trên cái cần tu phim á Ở đây nè Nó sẽ xoay Khi nó xoay tức là phim của bạn đang được load đúng Thì mình đã hướng dẫn các bạn load phim vào chỉnh thông số như thế nào à, Khẩu độ, tốc độ ISO vân vân và đo sáng thì à, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn à, lấy phim ra ha Khi nó hết phim, cái cần phim của bạn nó sẽ cứng Bạn không có gạt được nữa Thì lúc này thì bạn đừng cố gắng gạt, nó sẽ đắt phim ha Lúc này các bạn sẽ lấy phim ra Thì để lấy phim ra thì các bạn lật ở dưới đây nè Nó có một cái chấm Cái chấm này khi bạn lấy phim bạn sẽ nhấn vào cho mình ha Rồi, khi bạn nhấn vào rồi bạn lật lên lại Và trên cần tu phim nó có một cái lẫy Bạn đẩy cái lẫy này qua Đó thì trên cái lẫy này nó sẽ có cái mũi tên nè, mũi tên theo chiều kia đồng hồ Thì để lấy phim lại thì bạn sẽ xoay theo chiều đồng hồ Lúc này bạn sẽ nghe cái tiếng phim mình đang chạy vào trong cuộn phim lại ha Các bạn xoay một hồi tầm... Đó Xoay tới chừng nào mà cảm thấy phim nó vào hết rồi, cái vòng này nó trơn tru rồi đó thì các bạn hãy nhấc lên Đây, các bạn nhấc lên Đó Khi các bạn nhấc lên thì bạn lấy được cuộn phim ra thôi Như thế này đây là cuộn phim sau khi mình đã chụp xong Đây Thì lúc này thì bạn chỉ việc đem cái cuộn phim này đi rửa thôi Các bạn lưu ý là không nên kéo phim ra ha Ví dụ phim đang như vậy Các bạn kéo ra như vậy Là hư hết Khỏi rửa luôn ha Cái này là phim mình test cho nên là mình ví dụ các bạn thôi Còn các bạn mà kéo ra thì Thôi nghỉ chụp ha Thư phim <cười> Phim này là cái phim để mình hướng dẫn cho các bạn thôi À, các bạn đừng có bắt trước mình ha Nó sẽ hư phim Ok Và cảm ơn các bạn đã theo dõi Xin chào và hẹn gặp lại